Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abba School. Today we are here with our SLO 851 from our chapter number 8 Thermal Properties of Matter. Just like in the previous video lecture, we learned two terms that are latent heat of fusion and latent heat of vaporization. किसी भी एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड को जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीटली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेंपरेचर इस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंज इन इट्स टेंपरेचर इस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं तो इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं दो टर्म्स को ग्राफ से डिटरमाइन करना सीखेंगे विद टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ सो यहाँ हमारे पास एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ मौजूद है आइस और वाटर का जिसमें हम एक यूनिट मास ऑफ आइस को कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सो ऑन दी एक्स एक्सिस वी हैव टाइम इन मिनट्स वाइल ऑन दी वाई एक्सिस वी हैव टेम्परेचर दैट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड एक बात को हम रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं सो दैट हीट कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ चेंज आइडर दैट हीट विल इंक्रीज इन टेम्परेचर वो अमाउंट ऑफ हीट या तो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज लाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइडर इट विल Change the state. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने से we can observe two type of change in that substance. Either that substance will increase its temperature, there will be a change in temperature of that body, or there will be a change in state of that body. या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या तो सब्सटेंस का की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे वी कैन ऑब्जर्व दीज टू टाइप ऑफ चेंजेस जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो रहा हो फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेटल रॉड को हीट करते हैं तो हीट करने से उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तो इट्स मीन के स्टेट विल रिमेन सेम वो सॉलिड रॉड जो है वो सॉलिड रहेगी लिक्विड में चेंज नहीं होगी फॉर एग्जांपल अगर हम आइस को हीट करें मेरे पास एक आइस क्यूब है और उसका उसको हम हीट करें एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो उस आइस का टेम्परेचर राइज नहीं होगा बल्कि आइस की स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड तो ये बात याद रखेंगे हम कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट करें तो देर विल बी अ चेंज इन दैट चेंज ऑफ टेम्परेचर इन दैट बॉडी और देर विल बी अ चेंज ऑफ स्टेट इन दैट बॉडी अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट सेम रहेगी अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूनिट मास मौजूद था एक आइस का जो कि हमारे पास था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैंने उसको जो है वो कॉन्स्टेंट हीट करना शुरू कर दिया तो जब मैं हीट कर रहा था तो ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट टिल्टेड लाइन दिस शोज दैट टेम्परेचर ऑफ दैट पीस ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग उस आइस का जो टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है जब टेम्परेचर राइज हो रहा है इट्स मीन दिस अमाउंट ऑफ हीट इज चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस इट्स मीन द स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस विल रिमेन सेम इट्स मीन इस दौरान जो हमारी हीट है वो क्या कर रही है हमारी दी गिवन जो हीट है वो हीट जो है वो उस आइस के टेम्परेचर को राइज करने में यूज हो रही है सो दिस हीट इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी While the heat that changes the state of the body is represented by Q is equal to mass time h, where h is the latent heat of fusion or latent heat of vaporization. So this occurs between zero to four minutes. This means that from starting point to four minutes. The amount of heat given to that ice is increasing the temperature of the ice. and we have only single one state that is solid 
So from starting point to a point A, where four minutes has passed and the temperature of the ice is increasing from minus 80 to zero degree. So in four minutes, के दौरान जो ice ने heat absorb की, वो ice का temperature rise करने में use हो गई. Now at point A or at time four minutes. The ice has reached the temperature zero degree centigrade, and this zero degree centigrade is the melting point of that ice. This is the melting point of ice. Temperature rise होते होते solid का एक ऐसा point reach होता है जब body की melting start हो जाती है. जैसे ही body की melting start होगी, the temperature will not rise. Temperature constant raga. So after this point A, we have two states that are present in that substance. One is solid and other is liquid. यहाँ तक हमारे पास एक solid ice मौजूद थी. अब यहाँ इस पूरे time के दौरान हमारे पास solid ice and liquid water दोनों चीजें मौजूद हैं. वो solid ice जो कि अब heat absorb करके convert हो जाएगा water में. और वो लिक्विड मौजूद है जो कि आइस के वो मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्ट हो गए लिक्विड के अंदर सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज़ द टेंपरेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज कांस्टेंट सो इट मीन वी हैव चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट्स मीन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दैट सब्सटेंस From four seconds, four minutes to ten minutes. इस पूरे टाइम के दौरान जो amount of heat absorb किए उस substance ने वो amount of heat कहलाएगी latent heat of fusion. So this is the amount of heat absorbed by the substance from time four to time ten minutes, and we have two states that are solid and liquid state. From at point A, the melting has just started. And at point B, the melting has just finished. Melting ka process khatam ho gaya. Jaise hi melting ka process khatam hua, we have only one state that is liquid water. Again, ab main continuously heat kar raha hu, constant heat kar raha hu. So, us liquid ka temperature ab rise hona shuru ho jayega. Which mean temperature rise ho raha hai, state will remain same. So, we have only one. state that is liquid and the amount of heat that that we are giving to that substance is used in increasing the temperature of that liquid so it will be equal to cm delta t liquid heat on a point b pe start hua tha aur point c pe aake temperature again constant ho raha hai so from point b to point c or from time 10 to 20 minutes is time ke dauran लिक्विड को जो हीट मिल रही है वो हीट लिक्विड का टेम्परेचर राइज कर रही है और राइज करते करते वी हैव अ पॉइंट सी दैट इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इतना राइज हो गया है कि अब नाउ दे विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू दी गैशियस स्टेट सो दिस इज द टेम्परेचर और Where liquid converts into gaseous state, so temperature constant हो गया, which means temperature rise नहीं हो रहा. Then we know that the amount of heat, if it is not increasing the temperature, then it will be changing the state of the body. Which means again we have change of state from point C to point D. So from point C to D, we have a change of state because temperature has Become constant, and the change of state is from liquid state into gaseous state. So the amount of heat absorbed between point C to point D is changing liquid into gas, and that amount of heat is known as heat of vaporization. Similarly, is constant. Temperature के दरमियान जो heat absorbed की is changing solid into liquid. Then this amount of heat is latent heat of fusion. And this amount of heat is the latent heat of vaporization. And we have two states that are present here that are liquid molecules that will convert into gases. And those gas molecules that are that has already converted from liquid into uh, gases. 
So at 20 C boiling has just started at time 20 and at 25 the all the molecules of that uh, liquid has already converted into the gaseous molecule. So from point C to point D all the molecules are changing the state and finally at point D all the molecules of the liquid has converted into the gaseous state. So again point D pe hamara boiling ka process end ho chuka hai and after that point or from 20 to 25 de, uh, minutes the liquid molecules were converted into gaseous state and after 25 minutes again we can see that from the graph the graph is increasing or the temperature of that substance is increasing so we can say that if the temperature is increasing here so this means that other temperature increase or as we have only one state that is gas and the amount of heat absorbed by this gas is increasing its temperature so it will be equal to cm delta t so here we come at the end of our class just we have this that the amount of heat absorbed hone se do changes aate hain aur humne isi cheez ko jo hai wo temperature time graph ke andar plot karke un cheezon ko determine karna seekha ki graph mein temperature rise ho raha hai means there is only one state jaise hi temperature constant ho gaya it means there is a change of state change of state ke dauran jo heat use ho rahi hai it is known as latent heat from solid to liquid it is the latent heat of fusion and from liquid into the gas this is the latent heat of vaporization so this is it for today's class inshallah i will see you in the next video lecture with an other topic from this chapter thermal properties of matter till then this is muhammad ali rana taking off from this class allah hafiz thanks for watching don't forget to like comment share and subscribe to